ഇംഗ്ലീഷില് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മളിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാം മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളമല്ല ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റുകളെല്ലാം പതുക്കെ 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 ശരീരം ഉപയോഗിക്കും നമ്മളുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ സമ്പത്ത് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റിസർവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് റിസർവ് മണി എന്ന് പറയാറുണ്ട് റിസർവ്ഡ് ഐറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ട്രെയിനിലെയും ഫ്ലൈറ്റിലെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിസർവേഷൻ അപ്പൊ റിസർവ് ചെയ്യുക ആ റിസർവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകൃതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റുകളുണ്ട് കുറേ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫാറ്റ് റിസർവിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴാ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിസർവ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള മണി എടുക്കേണ്ടി വരില്ല റിസർവ് ഫുഡ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പൈസ കൊടുത്ത് കയറാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്താ റിസർവ്ഡ് ഫുഡ് റിസർവ്ഡ് ഫാറ്റ് റിസർവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിലുള്ളതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബയോളജിക്കൽ സാധനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചീത്തയാവാൻ തുടങ്ങും കേട് വരാൻ തുടങ്ങും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാത്രത്തിൽ പായ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇത് വിറ്റ അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീത്തയാവും അത് ഏത് പാലായാലും തൈരായാലും ഏത് എണ്ണയായാലും എന്ത് സാധനങ്ങൾ ചോറായാലും സാമ്പാറായാലും അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ ചീത്തയാവും അത് ശരീരത്തിനകത്താ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക നമ്മുടെ ആലിപ്പോസ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയേ വരുന്നില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് ചായയും വടയും കഴിക്കും ആ ഒരു മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണം നാല് മണിക്ക് വീണ്ടും സ്നാക്സും ചായയും രാത്രി ഭക്ഷണം ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പഴമോ ജ്യൂസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിപ്സോ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അകത്ത് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം എടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് ശരീരം ഫാറ്റാവുന്നത് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തത് തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ബോഡിയുടെ എവിടേക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കടമോനം കുറയ്ക്കുക കണ്ടമാനം കുറയ്ക്കുക ചെറിയ രീതിയിൽ ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രായന ശിക്ഷ എന്നൊരു ശിക്ഷയുണ്ട് എന്താ അറിയോ ചന്ദ്രായന ശിക്ഷ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്നാലും കറുത്ത വാവ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് അതിന് ഭക്ഷണം ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ കറുത്ത വാവ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പ്രഥമ അടുത്ത ദിവസം പ്രഥമയാണ് ഒരു ഉരുള ചോറ് ദ്വിതീയക്ക് രണ്ട് ഉരുള ചോറ് തൃതീയക്ക് മൂന്നുരുള പിന്നെ ചതുർത്ഥി പഞ്ചമി ഷഷ്ടി സപ്തമി ചതുർദ്ദേശി വരും ചതുർദ്ദേശി വരുമ്പോൾ പതിനാല് ഉരുള പിന്നെ അടുത്ത വാവ് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പിന്നെ പ്രഥമ വരുമ്പോൾ പതിനാല് പിന്നെ ദ്വിതീയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പതിമൂന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു വാവിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാവിലേക്ക് ക്ലൈമാക്സ് കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരണം അടുത്ത വാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാണ് വാവിന് കഴിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം പതിനാല് പിന്നത്തെ ദിവസം പതിമൂന്ന് പിന്നത്തെ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് പിന്
കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇതൊരു ശിക്ഷയാണത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ചന്ദ്രായന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ശിക്ഷ അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും പിന്നെ ഉരുളയുടെ വലിപ്പം മാത്രമാണ് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് ഒരു ഉരുള കഴിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള ദിവസം ഇത്രയും വലിയ ഉരുള കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പതിനഞ്ച് ഉരുള കഴിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള ദിവസം ഇത്രയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉരുള കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഉരുളയുടെ വലിപ്പം ചോറിൻ്റെ ഉരുള ഉരുട്ടി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിപ്പം ഫിക്സഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അളവൊന്നും നോക്കണ്ട എന്തായാലും ഒരു ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ ടേമായി വ്രതം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പിന്തിരിപ്പൻ അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാമായി നോയമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ആയി വാക്കുകളുടെ പോക്ക് തന്നെ നോക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂക്കറ്റം തിന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം മൂക്കറ്റം തിന്നുന്നതല്ല വ്രതം അത് ആര് ചെയ്താലും അത് വ്രതമല്ല അത് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന വലതുമാണത് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ശരിക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒന്നുമില്ല പത്ത് മണിക്കൊന്നുമില്ല ഉച്ചയ്ക്കൊന്നുമില്ല വൈകുന്നേരം ഒന്നുമില്ല രാത്രി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നത്തെ ദിവസം മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കലാണ് വ്രതം ഇനി തീരെ നിവൃത്തിയില്ലായെങ്കിൽ ഒരു പഴമോ മറ്റോ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ മറ്റോ കുടിക്കാം പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ജലപാന വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഭക്ഷണത്തിന് പകരം വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും അപ്പം ശരീരത്തിലെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം പോകും പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം എന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയത്ത് വിശപ്പ് തോന്നും എന്നല്ലാതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിശപ്പ് തോന്നില്ല എന്താ വിശപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം ശരീരത്തിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ശരീരം അതെങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റബോളിസത്തിലൂടെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര നല്ല ആചാരങ്ങളാണ് വ്രതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രണാമം